నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది హానర్ వీ టెన్ ఒక టెన్ డేస్ నుంచి ఈ ఫోన్ నా ప్రైమరీ ఫోన్గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోన్ సంబంధించి నేను కొన్ని వీడియోస్ కూడా చేశాను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను గేమింగ్ రివ్యూ చేశాను కెమెరా రివ్యూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ కితో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ గురించి నేను ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను లేకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు వీడియోస్ అన్ని చూడవచ్చు సో వీడియో నేను ఓన్లీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఈ టెన్ డేస్లో నేను నోటీస్ చేసిన ప్లస్ పాయింట్స్ అయింది మైనస్ పాయింట్స్ అయింది ఈ ఫోన్లో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ మనం దీనిలో ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో నన్ను నచ్చింది వచ్చేసరికి బిల్డ్ క్వాలిటీ సో బిల్డ్ క్వాలిటీ మనకి చాలా బాగుంది ఇది మనకి అల్యూమినియం బాడీ సో మనం చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మీకు ప్రీమియం ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో నన్ను నచ్చింది వచ్చేసరికి డిస్ప్లే డిస్ప్లే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఇది మనకి సో దీనిలో మనకి టూ వన్ సిక్స్ జీరో ఇంటూ టెన్ ఎయిటీన్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి పిక్సల్ పర్ ఇంచు వచ్చేసరికి ఫోర్ జీరో త్రీ పీపీఐ ఉంటుంది సన్లైట్ విజిబిలిటీ బాగుంది అండ్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి కలర్ రీప్రొడక్షన్ బాగుంది అండ్ డిస్ప్లే మనకి ఇది ఎయిటీన్ ఇష్ట అని ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోలో వస్తుంది ఫింగర్ ప్రింట్ అంతా ఫ్రంట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినా కానీ మనకి డిస్ప్లే అయితే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ కాబట్టి మనకి పెద్దగా ఉంది డిస్ప్లే మీరు మూవీ చూసేటప్పుడు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మీకు ఈ డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ మనం ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది ఫోన్ మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది సిక్స్ జీబీలు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీకు దగ్గర దగ్గర త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ వరకు ర్యామ్ ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వస్తారు మీకు వన్ సిక్స్టీన్ జీబీ వరకు ఫ్రీగా వస్తుంది ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా చక్కగా ఉంది నాకు యాప్స్ రీలోడ్ అవ్వడం కానీ గేమ్స్ రీలోడ్ అవ్వడం కానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు సో యాప్స్ నేను లోడ్ చేసే పెడుతున్నాను క్లోజ్ అయితే చేయట్లేదు యాప్స్ అయితే మెమరీలోనే ఉంటున్నాయి గేమ్స్ కూడా మెమరీలో ఉంచుకుంటుంది రెండు హెవీ గేమ్స్ ఒక మీడియం గేమ్ నేను మెమరీలో పెట్టాను కొన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను వాటి మధ్య మళ్ళీ టాస్కింగ్ చేస్తుంటే నాకు యాప్స్ అయితే రీలోడ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి సమస్యలు అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు సో ఖచ్చితంగా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనకి చాలా బాగుంది అండ్ ఇది మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది ఒకేసారి మీరు రెండు సిమ్ కార్డ్ ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేయలేరు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ స్లాట్లో మీరు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫోన్ మీకు ఓల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది యూఎస్బీ ఓటీజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేసింది కీబోర్డ్ పెట్టాను కీబోర్డ్ డిటెక్ట్ చేసింది మౌస్ పెట్టాను మౌస్ డిటెక్ట్ చేసింది అండ్ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టాను హార్డ్ డిస్క్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఓవరాల్గా యూఎస్బీ ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీ కూడా దీనిలో మీకు బాగా వర్క్ అవుతుంది మీ దగ్గర ఉన్న యూఎస్బీ ఓటీజీ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఉంటే మీరు దాన్ని అటాచ్ చేసి మీరు మూవీస్ ఇట్లాంటివి అయితే చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి దీనిలో ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ దీనిలో మనకి ఎవరైతే స్టాక్ హ్యాండ్రాయిడ్ రామ్ని ఇష్టపడతారో వాళ్ళకైతే ఇది నచ్చదు ఇది మనకి ఈఎంఈవై కస్టమ్ ఇవై ఇది హువావే కస్టమ్ ఇవై అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇవైలో చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి నాకు ఎక్కడ ల్యాక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు చాలా ఫాస్ట్ ఉంది సో అండ్ దీనిలో ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కొన్ని ఫీచర్స్ నాకు నచ్చిన ఫీచర్స్ దీనిలో యాప్ లాక్ ఉంటుంది సో మీరు యాప్స్ లాక్ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరు యాప్స్ని యాక్సెస్ చేయకుండా యాప్ ట్విన్ అని ఉంటుంది అంటే మీరు రెండు ఫేస్బుక్లు రెండు వాట్సాప్లు యూజ్ చేయాలన్నా కానీ దీనిలో యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ అని కూడా ఉంటుంది అంటే మీకు ఎంఐఈవైలో సెకండ్ స్పేస్ అని ఉంటుంది కదా సో ఒకేసారి మీరు రెండు ఫోన్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు రెండు యూజర్స్ లాగా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో రెండు యూజర్స్కి మీరు డిఫరెంట్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఒకటి నేను తంపి ఇచ్చాను ఒకటి వస్తారు ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇచ్చాను వీటి మధ్య మీరు ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు మీరు లాక్ స్క్రీన్ నుంచి మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ ఇచ్చే ముందు మీరు ప్రైవేట్ స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే నార్మల్ యూఐలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఆ ఫింగర్ ప్రింట్తో మీరు లాగిన్ అయితే మీకు ఆ యూఐలోకి అయితే మీరు ఎంటర్ అవుతారు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో నేను ఇండెక్స్ ఫింగర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను తంపి యూజ్ చేస్తున్నాను సో రెండు ఇంటర్ఫేస్లు మీకు కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఇట్లా మీకు ఈ ప్రైవేట్ స్పేస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇన్బిల్డ్ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఉంటుంది సో మీరు సపరేట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు
నేను ఆన్ చేసినప్పుడు అంటే ఫోన్ ఫస్ట్ టైం నేను ఆన్ చేసినప్పుడు తర్వాత ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది సో అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ప్యాక్స్ జనవరికి అయితే అప్డేట్ చేశారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు మనకి టైంకి సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ మనకి హువావే హైసిల్కాన్ కిరిన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ లభిస్తుంది ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ దీనిలో ఇది ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ మొత్తం ఎనిమిది కోర్స్ ఉన్నాయి ఎనిమిది కోర్లో ఫస్ట్ ఫోర్ కోర్స్ వస్తారు మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ వస్తారు విత్ ది టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగాయిట్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కోర్స్ వస్తారు మనకి అంత పవర్ఫుల్ అయితే కావు ఈ కోర్స్ వస్తారు మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ వీటి క్లాకింగ్ స్పీడ్ వస్తారు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగాయిట్స్ ఉంది అండ్ జీపీ వస్తారు మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ ట్వెల్వ్ జీపీ లభిస్తుంది అండ్ దీనిలో సపరేట్ న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది దీనిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా దీనిలో వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేశారు దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇంకా మనం గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రాసెసర్ అయితే గేమింగ్లో చాలా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నేను అన్ని గేమ్స్ ఆడాను హెవీ గేమ్స్లో కూడా నాకు ఎక్కడ ల్యాక్స్ కానీ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ఇట్లాంటివైతే నేను నోటీస్ చేయలేదు అండ్ టెంపరేచర్ కూడా మీకు కంట్రోల్లో ఉంది నేను ట్వంటీ మినిట్స్ పైన గేమ్స్ ఆడాను అయినా కానీ టెంపరేచర్ మనకి మ్యాక్సిమం ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ వన్ మధ్యలో రీచ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ బ్యాటరీ టెంపరేచర్ కూడా మనకి ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకే రీచ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా మనకి గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ హీటింగ్ సమస్యలు కూడా నేను నోటీస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ మనం సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మనకి కావాల్సిన సెన్సార్స్ అన్ని ఉన్నాయి యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్నోటోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది మీకు కంపాస్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంది ఎన్ఎఫ్సి ఉంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఇచ్చారు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది సో మనం ఫింగర్ పెట్టగానే అన్లాక్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకి హానర్ ఫోన్స్లో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి అండ్ దీనిలో మనకి ఫేస్ లాక్ కూడా ఇచ్చారు రీసెంట్గా నేను వీడియో కూడా చేశాను ఫేస్ అన్లాక్ సంబంధించి ఒక అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు రీసెంట్గా ఈ అప్డేట్లో వెళ్ళి ఫేస్ అన్లాక్ ఎనబుల్ చేశారు ఒకవేళ మీరు వీడియో చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వదిలేసి అక్కడ నుంచి వీడియో అయితే చూడవచ్చు అన్ని కండిషన్ నేను టెస్ట్ చేశాను సో మొత్తం కండిషన్స్లో బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఫేస్ అన్లాక్ కూడా దీనికి ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాటరీ దీనిలో కెపాసిటీ వచ్చేసరికి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ బాక్స్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు నైన్ వోల్ట్ టూ యాంపియర్ ఛార్జర్ అయితే బాక్స్లో వస్తుంది మీకు ఈ ఛార్జర్ చూసి నేను ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఛార్జ్ అవ్వడానికి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది సో మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ చేయాలంటే దగ్గర దగ్గర మీకు వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు పైన మీకు కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఇంకా బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ విషయానికి వస్తే మీకు ఫైవ్ అవర్స్ టు సిక్స్ అవర్స్ మధ్యలో వస్తుంది నా యూజెస్ ప్రకారం బ్యాటరీ అయితే ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే వస్తుంది మీరు ఎంత హెవీ యూజ్ చేసినా కానీ ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీకు బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ మనకి చాలా బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా బాగుంది ఎక్కడ నాకు కాల్ డ్రాపింగ్ సమస్య ఇట్లాంటిది నేను నోటీస్ చేయలేదు అండ్ ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ కూడా ఉంది బాటంలో దీని నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా మనకి బాగుంది నేను బ్లూడియో హెడ్ సెట్ యూజ్ చేసి విన్నాను సో ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా మీకు బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి కూడా ఉంది మీకు మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా పక్కనే మీకు నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి ఉంటుంది సో ఇది మీకు మిస్ కాల్స్ వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్లు వచ్చిన ఛార్జింగ్ పెట్టిన అక్కడ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి కెమెరాస్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఆర్జీబీ సెన్సార్ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ రెండు టైప్ హెచ్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్తో వస్తుంది సో కెమెరా మనకి డే లైట్ కండిషన్లో బ్యాక్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో ఒక్కసారి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సీన్ మోన్ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది అంటే మనం ఫ్లవర్ని ఫోటో తీస్తున్నామా మనుషుల్ని ఫోటో తీస్తున్నామా సో ఇట్లా మనకి అది మోడ్ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా అది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది
రిమూవ్ చేసి మనం చేయొచ్చు సో ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు కెమెరాలో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని నేను కెమెరా రివ్యూలో చూపించాను అక్కడి నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో ఖచ్చితంగా కెమెరా మాత్రం ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మనకి సీన్స్ డిటెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది సో మేబీ వీళ్ళు అప్డేట్లు ఏమైనా ఫిక్స్ చేస్తారేమో చూడాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో మనకి బాక్స్లో మీకు కేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కేస్ కోసం ఎత్తుక్కోవాల్సిన పని లేదు ప్లస్ స్క్రీన్ కార్డ్ కూడా వస్తుంది సో స్క్రీన్ కార్డ్ కోసం కూడా మీరు ఎత్తుక్కోవాల్సిన పని అయితే లేదు సో ఇది నాకు దీనిలో నచ్చినవి అయితే నెక్స్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి స్పీకర్ స్పీకర్ మనకి బాటంలో ఉంది సింగిల్ స్పీకర్ ఉంది స్పీకర్ అయితే మరీ అంత లౌడ్ అయితే లేదు మీరు నార్మల్గా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు బాగానే వినిపిస్తుంది అండ్ నార్మల్గా ఎవరు లేనప్పుడు రూమ్లో మీరు వీడియోస్ చూసినప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది కానీ మీరు బయట ఏమన్నా నాయిస్గా ఉంది నాయిస్ ఇన్వైరాన్మెంట్లో మీరు వీడియోస్ చూసినప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అయితే అర్థమవుతుంది కొంచెం స్పీకర్ అయితే కొంచెం లౌడ్ ఉంటే బాగుండేది వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ స్పీకర్ దీంతో అంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో వీడియో స్టెబిలైజేషన్ లేదు సో మీరు ఫోర్ కేవర్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి కాకపోతే మీకు ఎటువంటి ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ లేదు ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ లేదు ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీళ్ళు బాగానే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఫ్రంట్ కెమెరా విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో సింగిల్ కెమెరా ఉన్నా కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం బ్లర్ చేయడం మనం మన మనం ఫోకస్లో పెట్టి సో ఇట్లాంటివన్నీ బాగానే చేస్తుంది కాకపోతే వీళ్ళు ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేశారని చెప్పొచ్చు ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఏఆర్ లెన్స్ అని ఉన్నాయి సో వాటిని యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేయొచ్చు కాకపోతే అవి అంత అద్భుతంగా అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఇంకా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎన్విరాన్మెంట్ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే ఆటోమేటిక్గా సెట్టింగ్స్ అదే చేంజ్ చేసుకుంటుంది మనం తీసే ఫోటో బట్టి సీన్ మోడ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ అదే ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంది సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో ఇది ఒకటి మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు మేబీ దీన్ని అప్డేట్లు ఏమైనా ఫిక్స్ చేస్తారేమో చూడాలి నెక్స్ట్ దీనిలో ఇంకా చిన్న మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి యూఐలో వీళ్ళు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ ఆప్షన్ తీసుకురావాలి అండ్ కాల్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ తీసుకురావాలి ఈ రెండు అయితే మిస్ అవుతున్నాయి అన్ని ఫోన్స్లో హానర్ యూఐ ఈఎం యూఐలో మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అయితే ఉండవు సో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ తీసుకుంటే మీకు దీని కాంపిటీటర్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు వీడియో డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ చేయొచ్చు ప్లస్ మీరు కాల్ రికార్డింగ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆప్షన్స్ అని దీనిలో మీకు లభించట్లేదు సివి నేను మైనస్ పాయింట్స్ అయితే నోటీస్ చేసింది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఐ ఫోన్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది మీకు ముప్పై వేలలో ఇది కూడా మంచి ఫోనే ఖచ్చితంగా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి చాలా వరకు కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది కాకపోతే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కంటే బెటర్ అంటే ఖచ్చితంగా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కంటే బెటర్ అయితే కాదు ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో మీకు బెటర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో బ్యాటరీ మీకు ఎక్కువ ఉన్నా కానీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నా కానీ మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో మ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు ఓవరాల్గా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం స్క్రీన్ అంటే మీకు అంతే వస్తుంది ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ కూడా మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీది బాగుంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ చెప్పాక ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ ఆప్షన్ కానీ కాల్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే మీకు దీనిలో అయితే లేవు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో ఉంటాయి స్పీకర్ కూడా మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కొంచెం లౌడ్ ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ బ్యాక్ కెమెరా మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ చాలా బెటర్ మీకు హానర్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే అండ్ వీడియోలో కూడా స్టెబిలైజేషన్ దీనిలో మీకు ఉండదు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో మీకు వీడియోలో ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది మీరు నడుస్తూ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీడియో కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో ఇవి మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో అడ్వాంటేజెస్ హానర్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే రెండు విషయాల్లోనే మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కంటే హానర్ వీట్ అని బెటర్ అనిపించింది నాకు మిగతా విషయాల్లో రెండు ఫోన్స్ మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి ప్రాసెసర్ మీకు రెండు బాగానే ఉన్నాయి దీనిలో ఇంకా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సపరేట్ న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంది మేబీ మేము ఫ్యూచర్లో అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఇంకా యాడ్ చేస్తారేమో చూడాలి ఫీచర్స్ అయితే సో ఇవి మ